Es para mí un tremendo honor, queridos suscriptores, encontrarme nuevamente aquí con ustedes, trayéndole las historias, los casos, eh, los bailes de acá de Plaza Libertad, los personajes, así como nuestro, como nuestro estimado Joselito. Teníamos esta entrevista acá pendiente con Joselito y pues vamos a, a introducirnos en lo que es esta entrevista. ¿Cómo está usted, José Lito? Pues, eh, hola, 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 buenas tardes, pues gracias a Dios, todo bien, bendito Dios. Siempre pues de acá, pues de, pasando una rica tarde, pues el día de, de hoy, eh, hoy jueves, vea, eh, pasando, la, pasando un rato a menos, pues porque es bueno, pues este, relajarse un poco, pues para ti, pues mantener el cuerpo, pues bueno, pues que y estar bien de, 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 de salud, pues, pues lo más importante, pues, por eso, pues nosotros todos. Todas las, todos los días casi pues yo después de que salgo de trabajar me vengo a relajar un poquito aquí al al mar pues, pues, todo, pues todo bien gracias a Dios gracias a ustedes pues por el apoyo pues grande que nos han estado dando a todos los pocos acá del parque de libertad pues yo pues de, mi, de parte mía le doy le doy las gracias bendecidamente a todos ustedes de parte mía y de mi de, y de mis demás compañeros bailarines le doy las gracias por todo pues porque ustedes pues el esfuerzo que hacen con pues, este, este, mandar eh, estas pequeñas ayudas, que son pequeñas ayudas, pero son bien recibidas, porque yo estoy agradecido grandemente y pues le estoy muy agradecido y le pido a Dios todo poderoso que me lo cuide y me lo guarde de todo peligro y, lo, y me, le, me lo cubre con un sangre preciosa y a, a ustedes y a toda su familia, bendiciones y buenas tardes. Gracias, Joselito. Lo hemos conocido así a grosso modo a Joselito. Y quizás pues ha tenido otras entrevistas, pero Joselito, ¿cuál es su nombre real? Joselito. Joselito, Joselito Castro Ponce, este es mi nombre. Joselito Castro Ponce. Sí. Y que acaba de abrir su canal. Cuéntele a los suscriptores, Joselito. Pues ahí estamos, muy, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, pues se me, se me olvidaba decirle que gracias a Dios, pues, se me ha dado la oportunidad de que hace poco, pues, hace más o menos una semana, pues yo, gracias a Dios, ya. Pues, abrí mi canal, ya lo tengo, gracias a Dios, pues, así que yo les pido a ustedes, pues, Apoyémoslo. A, a todos ustedes que, que me apoyen, pues, incluso a mis seguidores, a todos los seguidores que yo tengo, pues, les pido el, el apoyo grandemente también, pues, porque tengo mi canal, pues, y, pues, les pido su apoyo a todos ustedes para que ustedes me apoyen. Ya tengo ustedes, chicuderos, que les pido que me apoyen a todos así ustedes es. grandemente. ¿Cómo aparece? Joselito eh, Ponce. Joselito Ponce, búsquelo ahí en YouTube. Joselito, ¿dónde es originario usted? La presente. San Vicente, ¿de sí. qué municipio de San Vicente? De ahí, de ahí del San Vicente. Yo, ¿El propio San Vicente? El propio San Vicente, de ahí, de ahí del hospital Santa Gertrud, y salí, salí pegando los primeros pasos, donde me fui a ver a un pueblito que se llama, que está pegado a San Vicente, que se llama San Lorenzo San Vicente. San pero, Lorenzo. Yo, pero yo soy nativo de San Vicente. San Vicente, el, el, la cuna de la cumbia acá en El Salvador, La cuna ¿verdad? de la cumbia, donde están todas las mejores orquestas. La capital de la cumbia en El Salvador es San Vicente, han salido las mejores orquestas, la San Vicente, hermano flores, la canela, y bueno, la, boa, tanta, la boa, la jiboa, la jiboa, exacto, eh. ¿verdad? Joselito, ¿cuál es la edad de Joselito? Cuéntele a los asesores. La edad, su edad. Ah, mi edad, eh, perdón, eh, la edad que yo tengo son 56 años de edad. ¿Se eh, casado, soltero? Soltero, soltero, soltero estamos okay. todavía pues esperando pues de una bella mujer, pues que verdad pues Ay, de está. valores, me quiera, y sepa lo que yo valgo, ¿verdad? Porque yo he tratado de, 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 de hacer mi vida con, pues, sí, con eh, he conocido tantas mujeres y en verdad pues no, no, no me ha ido de, no me ha ido nada bien un poco más, pues entonces mejor pues eh, hoy cuando estuve pero estuvo mi mamá conmigo, pues yo le prometí a ella que durante ella estuviera con vida, pues yo mi vida se la iba a dedicar a ella, porque, a ella. porque era de mente hablando con el permiso de, de todas las mujeres de acá del mundo y de todas las partes del mundo, eh, hoy la mujer no era de eso. Uno trata de, uno trata de darle lo mejor a ella y tú quieres, entonces no mejor decir yo dedicarle mi vida y mi tiempo a mi sagrada madre que lamentablemente pues ella ya está descansando pues ah. desde acá desde desde, desde 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 donde yo estoy con mi amigo Balmore pues le mando muchas saludos hasta el cielo a mi querida madre que yo sé que ella pues donde quiera que yo ando ella me, pues, me sigue y me guarda de ella donde quiera que yo ando yo sé que ella anda conmigo desde acá madre querida un fuerte abrazo de tu hijo que te quiera que ya no estés conmigo siempre en mi, cora en mi corazón estará por siempre Ahí vemos que Joselito fue un hijo muy dedicado a su madrecita, lastimosamente ella ya duerme en la muerte, va Joselito. Pero en esperanza, 
que el adiós de Jesucristo que es la resurrección, ¿verdad? Sí, él, sí. Sí. Todos los seres queridos que han muerto y descansan en la muerte, pues tienen una esperanza de un día resucitar, ¿verdad? Joselito, mire, eh, estamos acá por esta entrevista, pues también para eh, entablar este, un tema bien importante de Joselito, que un suscriptor desde Chicago, Illinois, me dijo que le hiciera una pregunta a Joselito, pero ahí vamos a pasar. Antes se me quedaba una pregunta, Joselito. A ver. Me estaban preguntando por ahí, pregúntele a Joselito si todavía extraña a Carla, me estaban diciendo por ahí. Pues, vamos a ver qué pasó con Carla, una extraña. Le da risa, Joselito, mire. Le da risa. Le, pues claro, de que sí, como no la voy a extrañar, que fue una excelente compañera y una excelente bailarina para mi persona, pues fue lo mejor de lo mejor que yo tuve como bailarina y como compañera y como amiga. ¿Ya ha sabido usted de Carla personalmente? Pues, Porque aquí simplemente pues, nos supimos de ella. ¿verdad? Pues fíjate que este, hay, por ahí un amigo, pues te digo yo, lo creía así que ella estaba, se había ido del país, pero hay un amigo, hay un amigo que, que me... Que me que me comentó que ella vive allí donde yo vivo en Ciudad Delgado. Ah, ¿en que, serio? Sí, 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 sí. Y que hace que está, está acompañada, que se yo, que anda con un muchacho que tiene el Ah, ok. Que anda vendiendo, que anda vendiendo cosas plásticas. Esto que a mí me ha comentado, ¿va? yo no, 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 no le puedo decir de que sí, ni no, porque no, no, no estoy seguro, pues. Vea, pero así me ha contado a mí que yo, donde yo, eh, allá en Ciudad Delgado, es donde ella está viviendo ahorita. Bueno, yo recuerdo mucho a Carla también, cuando bailaba acá en la Plaza Libertad. Yeah. Esperamos que donde esté, o como esté, me le esté yendo bien y que Jehová Dios la bendiga, ¿verdad? Yeah, Joselito, ya al ver contestado esa pregunta que me estaban preguntando, y bueno, y tenerlo acá, ¿por qué no preguntarle a Carla? Yeah. Pero vamos a pasar al tema o al meollo del asunto, creo, suscriptores. Hay un suscriptor que es de Chicago, Illinois. Saludos, Don Pedrito Hernández. Él me dice que me le vaya bien. Adiós, papá, que me le vaya bien. Don Pedrito me preguntó, dígale a Joselito, o pregúntele a Joselito, de que si él desea arreglarse su dentadura, su diente. Porque Joselito, eh, ¿desde qué edad usted pues, necesita como esas prótesis, Joselito? Cuéntele a los suscriptores. Pues fíjense que yo, pues, de... de... Bueno, desde la, desde la edad, desde la edad que ahorita tengo 56 años, sí. pues de ahí por ahí por 35 años, pues he deseado pues, que la puerta, sí, porque en verdad pues me, me hace mucha falta pues. Son eh, sus dientes de enfrente, ¿verdad? Sí, por los dientes de enfrente, cabal, que eso es lo que yo pues, necesito. De hecho muchos suscriptores me estaban diciendo, ¿por qué no promueven a Joselito? Hay suscriptores de buen corazón que quieren ayudar. Y yo pues agradezco a todos mis suscriptores que se hicieron presentes como cuando entrevistamos en este mismo lugar a Santa Neca, ¿se acuerdan? A Sandrita le pudieron patrocinar sus dientes. Eh, saludos a mi a eh, Miriam Medina, una suscriptora muy buena gente que aportó para los dientes de Santa Neca y también al doctor que atendió eh, a Santa Neca. Muchas gracias, de verdad. Entonces, Joselito... Son sus prótesis de enfrente que necesita. Me dice Don Pedrito, bueno, hay que hacerle una entrevista. Y yo estoy dispuesto a dar mi granito de arena. Y a ver si otros suscriptores se, se suman. ¿A usted le gustaría, José Lito, hacerse el arreglo de su diente? Sí, porque no, para mí sería, sería, sería bueno, pues. ¿Por qué porque... no lo había hecho usted antes? Cuéntele a los suscriptores. Sí, es que la, la verdad es que la de que vaya. Yo no le he hecho, yo no le he hecho. Hasta ahorita, pues, eh, estoy... Eh, eh, ya no arreglaba la dentadura. ¿Qué se dedica a Felipe? Pues, pues yo tengo mi negocio. De, 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 mi negocio es eh, de recuerdos para, para, para matrimonio. Yo ¿Hace recuerdos para matrimonio? Yo ¿Y qué tal los, el negocio? Pues más o menos por ahí. Para cuando, ¿Usted sabe cuando los días de noviembre y diciembre? Pues camina bastante. Ah. Pero hay días que hoy en estos meses. Pues, ¿Pero cree usted que su negocio le alcanza, digamos, como para decir, hey, puedo disponer para una prótesis dental? Porque sabemos que no es barata. No, claro que no, sí, sí, no, porque, bueno, sería, sería, eh, pero lo dudo porque así como está ahorita, que está la venta mala, cuesta, bueno, ¿verdad? ¿verdad? Pero, sí. Se va sacando casi que lo del día y a veces ni lo del día. ¿verdad? Así es, correctamente, sí. Entonces el llamado que José Lito hace, que si alguien, algún suscriptor de buen corazón, como está dispuesto don Pedrito Hernández desde Chicago y no a poner su granito de arena, Joselito estaría muy agradecido 
eh, si alguien le echa la mano para lo que es la prótesis dental, ¿verdad José Así Lito? es, correctamente, sí, yo con todo mi gusto le estaría muy, muy agradecido, muy grandemente, ¿ya? porque este, pues, primero pues, de parte de Dios, pues yo le daría mis gracias, porque primero es él el que, el que toca los corazones de todas las, de todas las personas, ¿verdad? entonces tendría primero. Y también viendo, José Lito, que es como algo, una presentación de uno, ¿verdad? Hasta sí, psicológicamente, sí. él se podría sentir mejor, ¿verdad? Teniendo sus prótesis eh, delanteras, eh, eh, sería inferiores, eh, serían las de arriba, ¿verdad, José Lito? Exactamente, sí, sí. Eh, si es que si alguien puede ayudarle a José Lito, ¿a qué número le pueden llamar, José Lito? Pues, no, tenemos la ventaja que ya tenemos al médico y el doctor hace pues, buenos precios sí. para irle a hacer una evaluación a, a, así como se le hizo a Sandrita, ¿verdad? ¿A qué teléfono le pueden pues, llamar, José Bueno, pues si, es, si, pues si tiene la voz, pues de, de, de ayudar, pues de echar, pues de, de querer ayudar, pues mi número de teléfono es de 7812. 8167, repitiendo, 503, ahí está, 503, eh, 7812, 8167, este es mi número de teléfono, por el cual le puede contar, 7812, repitiendo, 503, 78, 12, 8167, este es mi número de teléfono, por el cual lo pueden contratar, y me, pues, pues, me, me pueden ayudar. Recordemos, José Lito es un personaje más, una persona muy humilde, agradecido sobre todo, ya que lastimosamente, pues hay personas que no agradecen, aunque a uno les extienda la mano, ¿verdad? Pero José Lito ha demostrado humildad, un hombre agradecido, un hombre que de verdad este, agradece cuando le han extendido una donación o le han ayudado de otra manera, ¿verdad, José Lito? Así es, sí. Así es que yo les voy, a dejar, les voy a estar dejando acá al pie de la página el teléfono de Joselito y así pues atendemos al llamado acá de Joselito. ¿Algún mensaje de despedida ahí para los suscriptores, Joselito? Bueno, pues este, este les, eh, les saludo muy cariñosamente pues, y les doy las gracias a ustedes, como vuelvo y repito, les doy las gracias por, por, tanto, por tanto apoyo que han tenido hacia, hacia, hacia mi persona y hacia mis compañeros que están acá pues siempre eh, eh, en la tarde pues. Eh, dando lo que ellos pueden dar, pues yo les doy las gracias de parte de ellos y mi persona. Gracias, gracias, muy sencillamente. Por ti, pues eh, estoy muy, muy, pero muy agradecido con otra persona que es allá de, de, de Houston. Sí, el sí. nombre de él es Don, don José. Okay. Muchas gracias, tú, oye, por la bendición que envió el día de ahora para mí y para Lidia. Grandemente, yo te lo, te, lo, te lo agradezco muy divinamente. Bendiciones para usted y toda su familia y que Dios me lo guarde y me lo proteja. Y me lo cuide con su sangre preciosa a todos. Muy buenas tardes y feliz tarde para, muy, para todos. Gracias, nos despedimos acá con esta petición de José Lito, esperando en Jehová Dios y en los buenos corazones de mis suscriptores, que si alguien le puede ayudar para sus prótesis dentales, él estaría muy agradecido, estaría mejor físicamente, psicológicamente, ¿por qué no, vea, José Lito? Y pues... Recuerden que pues, de eso se tratan las plataformas, tratar de ayudar a nuestros hermanos prójimos, principalmente a nuestros personajes acá de Plaza Libertad. Con Joselito les decimos muchas gracias y les gracias. decimos hasta la próxima aquí desde hasta la Plaza la próxima, Libertad. Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Adiós. Adiós.